Assalamualaikum Jumpa lagi di Ewas Channel Semua tentang Puyuh Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara untuk membuat kandang Puyuh 5 tingkat seperti ini Secara lengkap dan mendetail Pastikan jangan sampai kelewat urutan demi urutan Serta siapkan catatan untuk menulis ukuran demi ukuran Potongan kayu dan juga kawat ramnya Oke Sebelum saya lanjut ke tutorialnya Silahkan untuk menekan tombol subscribe Dan juga loncengnya Supaya tidak ketinggalan Video-video saya berikutnya Oke sekarang kita menuju ke tutorial Cara pembuatannya Pertama-tama kita siapkan Bahannya yaitu Kayu ukuran 2x3 ini untuk membuat alasnya dulu yaitu siapkan dua batang ini ukuran 92 cm terus tiga batang ukuran 62 cm dirangkai seperti ini setelah rangkaian alas jadi kita tinggal memasang kawat ram ini panjangnya ini satu roll satu ukuran itu biasanya 92 Terus lebarnya ini dihitung aja 40 plong. Nanti ukurannya sudah pas. Dan cara makunya begini. Paku setengah baru dibengkokin. Paku setengah bengkok. Ini jaraknya 4 plong. Sama sambil ditarik-tarik. Biar kenceng. Dan kalau bisa teman-teman bisa memakai kawat renner. Karena ini pakai kawat hijau biasanya nggak nyampe setahun udah jebol ini ini juga mau saya ganti dengan yang renner biar lebih awet ini sama tengah juga dipaku supaya kanan kiri kenceng setelah alas jadi sekarang menuju ke cara pembuatan kandangnya untuk pembuatan kandang yang perlu dipersiapkan adalah ini tiga batang ukuran 92 1 2 3 terus untuk kakinya ini 4 panjangnya 35 cm terus yang samping ini 4 ini panjangnya 47 setengah cm sekarang kita menuju ke kaki ini yang untuk kaki depan untuk kaki depan ini sini sampai batas ini ini 21 cm ini juga 21 cm terus yang belakang ini sampai sini nanti 17 cm sekarang untuk posisi panjang yang di depan ini sampai sini 15 cm yang atas posisinya miring yang bawah mendatar ini nanti untuk tempat pakan begini terus yang sebelah sini sini sampai sini 13 cm ini nanti buat tempat minumnya dan untuk pintu bisa menyesuaikan mau dibuat seperti apa terus ini yang paling penting ini sampai sini tadi kan 21 jadi 21 itu batas yang dari bawah ini nah yang bawah ini batasnya berarti 21 terus ini yang panjang belakang cuman di atas biasa aja terus yang samping begini posisinya terus yang di bawah ini sampai sini jaraknya 2 cm ini juga 2 cm untuk posisi kaki semuanya miring Dan untuk memakunya kalau bisa dikasih bor dulu, dibor dulu biar nggak pecah. Dan setelah semuanya 
terangkai seperti ini ini pintunya jangan dipasang dulu paling akhir setelah semuanya terangkai semuanya begini sekarang tinggal memasang alasnya dan cara memasang alasnya yaitu begini ini tinggal dimasukkan begini dimasukkan nah Nah, tinggal dimasukkan begini. Yang ini mentok, yang depan mentok, terus yang sini, yang belakang ini tadi batasnya 17 cm tadi. Nah. Ini tampak dari samping. Begini jadi. Ini tadi yang 17, yang belakang, terus sini sampai mentok ini terus dipaku inilah jadinya ini sekarang alas sudah terpasang tinggal memasang kawatnya yang di samping-samping sama yang di belakang sekarang saatnya memasang kawat ram yang di belakang Panjangnya 92 ukuran satu rolan itu. Terus ini sampai sini 13 plong. Tinggal dipaku, makunya juga sama. Kayak yang tadi. Atas sama bawah. Ini yang tengah digunting sedikit buat ini biar nggak mentok. Terus sekarang untuk memasang yang di samping sekarang menuju ke kawat ram yang di samping ini yang paling susah harus dicatat benar-benar ini panjangnya 40 plong terus sini sampai sini 17 plong dan ini cara motongnya sini yang atas dua dua buang terus yang bawah ini dua ini tiga nah perhatikan baik-baik ini satu dua tiga empat lima turun satu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan turun satu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan turun satu Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Turun 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 Turun 1 Ini tinggal 2 Terus yang sebelah sini Ini cuman 2 2, 2 Nah begini Ini buat apa yang dipotong Ini buat ditekuk ditekuk begini sini juga ditekuk sekarang tinggal dipasang pasangnya tadi nah jadi tekuannya di luar nanti ini dipaku ini yang tekuan tadi nah ini setiap ini di paku dipaku dipaku paku paku terus nah yang luar tadi kan ini tekuan nah ini tadi tekuan nanti juga dipaku ini paku dipaku tiga ini juga nah begini di sebelah sana juga sama ukurannya sama dengan ini terus kita menuju ke tempat minumnya potongan kawat sekarang untuk potongan tempat minum ini 26 plong 
ini 16 tinggal dipasang begini dari luar kalau ini paling gampang nih begini ini buat tempat minum dibolong dari sini satu dua setengah ini dua terus untuk yang di tempat makan ini satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh plong ke sininya dua puluh 9 plong makunya juga begini ini nanti kan tinggal dimasukkan begini pas setelah kawat ram samping-samping terpasang semua sekarang tinggal memasang les ini bisa dari bilah bambu maupun sebetan kayu ini pojok tengah pojok dipaku sama yang di tengah juga dikasih nah seperti ini sekarang tinggal pekerjaan terakhir yaitu memasang atap oh ya sebelum memasang atapnya ini kita pasang dulu tempat selodokan kue nya ini tinggal dipaku begini ini dipaku sebelah samping kiri maupun samping kanan. Ini buat selodokan tempat kohenya. Untuk atapnya sendiri bisa memakai sak bekas pakan. Jangan lupa ini dilipat. Dipaku, paku, paku, paku. Setelah semua terpaku. Sekarang sudah jadi kandang puyuhnya. Dan untuk menyusun lima tingkat tinggal disusun saja. Dan yang paling bawah ini tingginya jangan 35 tapi dilebihin satu jengkal. Tapi ukurannya ini tetap cuman yang ini kakinya saja dilebihin biar agak tinggi. Oke terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat Terima kasih dan wassalam